succumbs. One will live when all things die. Jesus the strong who conquers all, who gains for us the inheritance of the heavens. All things may break, crumble, Jesus' mercy will remain forever. Amen. It remains a gift to us forever. Mock ye enemies, we stand still. Whether we are hated, persecuted and afflicted, even some may leave Jesus. We cling to the head by faith and we shall attain the jewel. Jesus has all things in mighty hands. He rules even among the enemy. He who finished it on the cross offers his life to us today. Those who want to destroy and disturb us here must promote and increase salvation. Here is Emmanuel before his army who preserves the church for himself. He in the midst, as wall and defense, remains with us until the end of the world. He is the same yesterday and today. Yes, mighty in battle until eternity. Dear brothers and sisters in the Lord, in the precious name of our Lord Jesus Christ, we warmly greet everyone worldwide for today's devotion from Zurich. We are deeply grateful to the Lord that we are still living in the time of grace, in the last days of salvation, and that we may prepare ourselves for the glorious coming of our Savior. We become more and more aware, and we also get to feel it, that we do not belong in this evil earthly world. It is therefore not surprising that we long so much and more and more for our home above. In Second Peter it is written for our orientation that the Lord does not tarry with the fulfillment of his promise, for he is long-suffering towards us, not wanting that some perish, but that all come to repentance. 
May today's word reflection with Brother Frank be richly blessed and serve to make us all with the right attitude of heart, eager in anticipation of these things, to be found spotless and blameless before Him in peace. The Good Shepherd has graciously carried us through to this day and he will continue to do so. He knows the needs and concerns of each individual. He is still the same and his word is eternally true and abides forever. According to our faith, it will happen today, and I firmly believe that the Lord will reveal himself to his people today as the risen Lord. Before we pray, I would like to read a word from John 17. John 17. I read the whole chapter from verse 1 to 26. So redete These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and prayed, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. I have glorified Thee on the earth. I have finished the work which Thou gavest me to do. And now, O Father, glorify Thou me with Thine own self, with the glory which I had with Thee before the world was. I have manifested Thy name unto the men which Thou gavest me out of the world. Thine they were and thou gavest them me, and they have kept thy word. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them. I pray not for the world, but for them, which thou hast given me, for they are thine. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but these are in the world. And I come to thee, Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. While I was with them in the world, I kept them in thy name, those that thou gavest me 
I have kept and none of them is lost but the son of perdition that the scripture might be fulfilled. And now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. I have given them thy word, and the world has hated them because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth, Thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Neither pray I for these alone, but for them also, which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am that they may behold my glory, which thou hast given me. For thou lovest me before the foundation of the world. O righteous Father, the world has not known thee, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me. And I have declared unto them thy name, and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. So far, this precious and holy word of God. How wonderful that the Lord has revealed his name to us. May he continue to sanctify us in his truth, for his word is truth, so that the love of God may intimately unite us with him and with each other for time and eternity. Let us pray together. Heavenly Father, with grateful hearts, we look up to you, from where alone our help comes. We are grateful to you again and again for your precious holy word, for the word of truth that has set us free and is the lamp to our feet. Thank you, Lord, that you still call your own from all languages, peoples and nations. What a grace that you have revealed your name to us.
and that we may call upon and worship your name. What a privilege was given to us to be sheep of your flock, to have been your own since the foundation of the world, and that you have called us by name. Lord, continue to have mercy on us, that we may be found in your perfect will. Give us a willing spirit. Give us the willing and doing to reach the stature of the perfect man in Christ, and so that in the end we may appear before you without spot or wrinkle. Bless and strengthen thy faithful servant, our beloved brother Frank, and anoint his lips when he speaks to us afterwards. May your Holy Spirit rest upon your word and upon all the bright souls who hear your word today. You are the victor of Calvary. Lord, give victory to your people in your name and for your glory. Redeem all who are lost, set free all who are afflicted by the enemy, and heal all who are sick in our midst. Lord, you live, and we also shall live. You have cried out, it is finished. To you, the only true God, is due all praise, all honor, all thanksgiving and worship, in Jesus' holy name. Amen. I too would like to send my warmest greetings to all brothers and sisters worldwide. मैं भाई फ्रैंक आप सबको बड़ी गर्मजोशी से सलाम कहता हूँ सारी दुनिया में जहाँ जहाँ बहन भाई ये सुन रहे हैं और हमें आज मौका मिला है ज्यूरिक से स्विट्जरलैंड से के के खुदा उनके कलाम की खुशखबरी सुनाए वो नरसिंगा भूखे और सारी दुनिया में उसकी आवाज सुनी जाए हमने एक तारफी कलाम सुना बड़ा शानदार योहन्ना की अंजील उसका सतारवा बाब और उसकी एक से छब्बीस आय तक पूरा बाब भाई ने पढ़ा ये वो दुआ है ये वाहिद दुआ है जो हमारे खुदा ने की जिसको बाइबल में तहरीर किया गया और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इसके लिए हम जानते हैं खुदा ने मुनादी की और पहाड़ी वाज के बारे में हम जानते हैं तीन अबवाब हैं उसके मती की अंजीर उसका पांचवा छठवा और सातवा बाब ये सबसे लंबा पैगाम है जो हमारे खुदावन ने कलाम मुकदस में दिया है और योहन्ना के सतारवें बाब में ये खुदावन की दुआ है अपने लोगों के लिए और इसमें से चंद एक चीजें हैं जिनको मैं उजागर करना चाहता हूं जो हमारे लिए हैं वो जो ईमानदार हैं कि यीशु मसीह की वापसी अब नहायत ही करीब है ये बड़े वाजे तौर पर है कि कलाम मुकदस की नबूतें हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है और हम उन बातों को याद करते हैं उन सबको जो जरूरतमंद हैं 
उन शहरों में रशिया के अंदर रूस के अंदर बेलारूस के अंदर यूक्रेन में जहां कहीं भी मैंने मुनादी की और जब आप उनके बारे में सोचते हैं जो कुछ अब वहां पर हो रहा है आप सिर्फ आंसू बहा सकते हैं और कह सकते हैं खुदावन रहम कर लोगों पर रहम कर जिनको इन मुसीबतों में से गुजरना पड़ रहा है लेकिन साथ साथ हम ये जानते हैं कि सारी दुनिया अब उस शरीर के कब्जा में है और उसके असर में है और हम हमारा ईमान है कि हर एक चीज हर एक चीज बदल जाएगी जब खुदा ये सुनसी वापस आएगा और वो उसकी उसकी बादशाही का ऐलान पुराने और नए अहदनामा में मौजूद है और जो तैयार थी वो शादी की जियाफत में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया और आज आज आखिरी पुकार सुनने का वक्त है ताकि खुदा के साथ एक रहा कायम हो जाए और मैं ये कहना चाहता हूँ पहले से ही मैंने ये कहा है खुदा ने इब्राहम के साथ इब्तदा की और उसने ऊर की सरजमीन से उसे बुलाया so that people will seek death और फिर उसे वादे दिए and it will flee from them हमने, the whole creation is longing muttadid for the freedom muttadid martaba the children of god marde khuda marde khuda ke naam un mardon ke naam humne kalam e muqaddas mein padha hai so that और इब्राहिम का नाम हजार मर्तबा से जायद बाइबल के अंदर आया है ऑल द डैमेज विल बी मेड गुड यस व्हेन द थाउजेंड इयर्स आर ओवर और खुदावन ने अपना मंसूबा उस पर मुंतशिव किया और तमाम कौमों के लिए जो उसका मंसूबा था and the old things और, will no longer be remembered iman ka namuna hai wo hamare liye farmanbardari ka namuna hum sab ke liye as people who believe the bible jab khuda mand vaade karta hai the subject of the return of jesus christ aur iman un vaadon ke andar langar andaaz hota hai for it is written और जब वादे किए जाते हैं तो फिर उनकी तकमील भी हम देखते हैं और हम देखते हैं इब्राहम के साथ जो सबसे पहला था अव्वल था जिससे जिसके साथ खुदा ने वादे किए और उसके बारे में हमें सब कुछ बताया गया और पैदाइश के बारे में बाप से हम पढ़ते हैं टू बी इन कॉन्टेक्ट विद गॉड जो कुछ खुदा ने इब्राहिम से कहा एंड लेट मी से दिस ऑलरेडी नाउ और वो जिस तरह खुदावन ने उसके साथ वादे किए और वो सब कुछ वकूफ पजीर हुए ही कॉल्ड हिम आउट ऑफ उर और फिर हम पुराने अहदनामा से नए अहदनामा में आते हैं और देखते हैं किस तरह खुदावन ने प्रॉमिसेस कितने शानदार तरीका से अपने नजात के मंसूबा को हम पर अयाम किया और हर एक को दावत दी के आए ईमान लाए लेकिन सारे नहीं आए सारे ईमान नहीं लाए और भाई ब्रह्म ने भी इस पर जोर दिया तीन 
متعدد بار اس نے یہ کہا تین عبارتوں کے بارے میں ایک حقیقی ایمان ہے جو واحد خدا کے اندر ہے سچے خدا کے اندر اور ان وعدوں میں جو اس نے ہمارے ساتھ کیے ہیں ایک حقیقی ایمان ہے اور پھر اور پھر وہ ہے جو ایماندار بننا چاہتے ہیں ہم کسی کو کسی کی دل ازاری نہیں چاہتے لیکن ہر ایک ہر کسی نے اپنا ایمان بنایا ہوا ہے اپنی تعلیمات قائم کی ہوئی ہیں وہ ایماندار بننا چاہتے ہیں دنیا کی تمام کلیسیاں میں ساری دنیا میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کس چیز پر ایمان لانا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنے عقیدے بنائے ہیں اپنے لیے اور وہ سب جو ان کلیسیاؤں کے کا حصہ ہے اور وہ اسی پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ اس کلیسیان میں انہوں نے رائج کیا ہے لیکن حقیقی ایماندار صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں صرف اسی پر جو کچھ خدا نے اپنے اپنی مرضی میں اپنے ارادہ میں ہم پر ہمارے لیے چھوڑا ہے لیکن لیکن جو غیر جو بے ایمان لوگ ہیں وہ ہر ایک چیز کو نظر انداز کرتے ہیں وہ نہ تو ایمانداروں کا حصہ ہے نہ ہی ان کا جنہوں نے اپنے لیے خود ایمان بنایا ہوا ہے وہ اس زندگی پر ایمان نہیں رکھتے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے وہ عدالت پر ایمان نہیں رکھتے کہ کوئی عدالت ہوگی وہ ان کا یہ ایمان ہے جب وہ مر جائیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے بات ختم ہو جائے گی لیکن بھائی اور بہنوں آئیے خدا ان کا شکر ادا کریں اس فضل کے لیے جو اس نے ہم پر کیا ہے کہ ہم وہ کہ ہم اس قائلیت کے ساتھ ایمان لائیں کہ دو ہزار سال گزر جانے کے باوجود جو کچھ خدا ان نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر میں واپس لوٹوں گا اور تمہیں اپنے پاس لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور پھر مسیح کی واپسی ان تمام ابواب میں اس کی وضاحت کی گئی ہے اسے بیان کیا گیا ہے اور ہم خداون کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے قیمتی اور مقدس کلام کے لیے جو اس نے ہمارے پاس چھوڑا ہے اپنے فضل کے وسیلہ سے لیکن آج ہم اتارفی کلام کے بارے میں مختصر طور پر بیان کریں گے یہ اس نجات دہندہ کی دعا ہے ان کے لیے جو نجات یافتہ ہیں اس نے صرف ہمارے لیے اپنی جان نہیں دی اس نے صرف ہمیں بتایا نہیں کہ ہم کیا کریں اس نے صرف تعلیم ہی نہیں دی اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں کیا تجربات حاصل کرنے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اس نے وہ سب کچھ ہمیں بیان کیا ہے لیکن یہ دعا جو اس نے اپنوں کے لیے کی یہ نہایت ہی اہم ہے اور اس کے بارے میں ہم مختصر طور پر بات کرنا چاہتے ہیں اور میں بھائی بوگ سے کہوں گا کہ آگے پڑھیں ہم پڑھیں گے یوہنہ ستارمہ باب اور اس کی تیسری آیت اور اس کی چھٹی آیت اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے آمین آمین
and I will come again. और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक यू मे बी ऑल्सो एंड देन द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट इज दिस और वो इस बात पर ईमान लाए कि तूने अपने आप को यीशु मसीह में मुनकशिव किया जो कि तेरा इकलौता बेटा है क्योंकि ये लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है चुनाचे हमारा ईमान है हम उस वाहिद खुदा को मानते हैं जिसने यीशु मसीह हमारे खुदावन के अंदर उसने अपने आप को हमें दिया उसने उस हमेशा की जिंदगी को दिया और उस दुख उठाने से उस लहू बहाने से उसने हमेशा की जिंदगी हम में मुंतकिल कर दी कोई भी हमेशा तक नहीं जी सकता जब तक कि उस उसने खुदा का तोहफा वो इनाम हासिल ना किया हो जो अब जिंदगी का है यीशु मसीह हमारे खुदावन में उसके फजल से आगे पढ़ेंगे यहन्ना सतारवा बाप और उसकी छठी आयत मैंने मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्होंने जिन्हें तूने दुनिया में मुझे दिया वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है सारे नहीं सारों ने यीशु मसीह का मुकाशफा हासिल नहीं किया लेकिन जैसे खुदावन ने दुआ में कहा In this is eternal life. मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जो बाप का नाम है वो ही बेटे का भी नाम है जिनको दुनिया में से तूने मुझे दिया योर ओनली बी गॉट सन चुनाचे ये सुमसी का मुकाशवा जो हमारा खुदावंद है He who has the Son of God. बाकी सब तस्लीसी कुलिया इस्तेमाल करेंगे लेकिन हकीकी ईमानदार वो नाम इस्तेमाल करेंगे जो खुदा ने मुनकशिफ किया है जो हमारी निजात के लिए हमें दिया गया है और जो कुछ भी हम करते हैं चाहे कलाम में चाहे काम में वो सब कुछ हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में करते हैं मेहरबानी से जबूर बाईस और उसकी तेईसवीं आयत द गिफ्ट ऑफ इटर्न लाइफ इन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड बाय ग्राइस मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा जमात में तेरी सताइश करूंगा ये नबूवत है पुराने अहदनामा की जो खुदामंद ने अपनी दुआ में की मैं अपने भाइयों पर तेरे नाम का इजहार करूंगा जमात में तेरी सताइश करूंगा दुनिया में नहीं बल्कि जमात के अंदर मैं तेरे नाम की सताइश करूंगा खुदावन की एक जमात है जिसको उसने मखलसी दी है अपने खून से और अपनी मौत से अपने फजल से उसकी जमात है इस दुनिया में जिसके बारे में उसने कहा मैं अपनी कलिसिया बनाऊंगा और आल मेरवा के फाटक उस पर गालिब ना आएंगे कैसा शानदार है कि हमारा खुदा 
اس نے اس کا اور اس نے زبور نویس کی نبوت کا تذکرہ کیا پرانے عہد نامہ سے اپنی دعا میں نئے عہد نامہ میں پرانے اور نئے عہد نامہ میں یہ اس ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے لیے یہاں ستار مباب اور اس کی ستارمی آیت دیکھیں گے انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر تیرا کلام سچائی ہے اور یہاں پر بھی ایک نکتہ ہے خداون کے پاس ہمیں بیان کرنے کے لیے بہت کچھ تھا کتنا کچھ لکھا ہوا ہے اور خدا کا کلام ہمارے پاس کلام مقدس ہے پرانا عہد نامہ ہے اور نیا عہد نامہ ہے اور پھر اور پھر یہ اور اتنی محبت سے بھری ہوئی دعا جو ہمارے خداون نے کی اس نے کہا کہ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر تیرا کلام سچائی ہے کلام سے باہر کوئی چیز آپ کو مقدس نہیں کر سکتی صرف کلام کے اندر ہی نجات کا مکمل منصوبہ ہے خدا کی مرضی ہم پر ظاہر ہوئی ہے اور وہی جو اسے قبول کرتا ہے جو خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے جو دل سے اس پر ایمان لاتا ہے وہی اس میں مقدس ہو سکتا ہے اور یہ یہ کہنا چاہیے اور یہ بھی لکھا ہے اور پاکیزگی کے بغیر تقدیس کے بغیر ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تازگی نئی سرے سے پیدائش ببتسمہ تقدیس رول کس کا ببتسمہ وہ سب کچھ اس کے اندر ہے اور ہم ہم اور ہم کلام کی سچائی سے مقدس کیے گئے ہیں ہمارے خداون کی ستائش ہو اس کو جلال ملے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ خدا خدا نے ہماری دعا کو سنا ہے اور ہمیں خداون نے مقدس کیا ہے اسی کو سارا جلال ملے ہم صرف انتظار کر رہے ہیں ریپچر کا ہر کچھ ہو چکا سب کچھ ہو چکا ہے معافی نجات مخلصی سب کچھ خداون کر چکا ہے وہ یہ نہیں کہ کسی دن دے گا اس نے کر دیا ہے اس نے دے دیا ہے یہ سب کچھ یسو مسیح میں اور چنانچہ نجات کا الہی پیغام اور ساری دنیا میں اس کی منادی ہونی چاہیے اور سب یہ کہیں مہربانی سے اس پر ایمان لائیں اس کو قبول کریں اور خدا ان کا شکر ادا کریں اس کے لیے مہربانی سے آگے پڑھیں اور یہ ناستار میں باپ کی بیس میں آئے دیکھیں گے میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے آمین خدا ان کا شکر ہو اس دعا کے لیے جس کا جواب ہمیں مل چکا ہے صرف رسولوں کے لیے نہیں جو چشمدید گواہ تھے اور انہوں نے سب کچھ دیکھا تھا بلکہ ہمارا خدا مند اس نے ان سب کے لیے دعا کی جو اس منادی کے وسیلہ سے اس پر ایمان لائیں گے جو نجات کی خوشخبری ہے ان دو ہزار سالوں میں اور وہی وعدے اور وہی تجربات نجات کے وہی تجربات 
वो सब कुछ वैसे ही रहा जैसे इब्तदा में था चुनाचे इस जगह पर बड़ी शुक्र शुक्र गुजारी वाले दिल के साथ मैं सिर्फ इस पर जोर नहीं दूंगा जो कुछ हमारे खुदावन ने दुआ में कहा है बल्कि अपने दिल की गहराई से मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि वो सब जिन्होंने ये सुना उसके कलाम को सुना मेरे मुंह से उन गुजरे हुए सत्तर सालों में और 165 मुल्कों में उन्होंने मेरे मुंह से खुदा के कलाम को सुना उन गुजरे हुए 60 सालों में उसने उन उसने उनके लिए भी दुआ की भाई और बहनों तमाम कौमों में और अहले जुबान में तमाम कौमों में अकवाम में आप सब के लिए खुदा ने दुआ की है आपके लिए उन सब के लिए जिन्होंने उसके जिन्होंने उस भेजे हुए शख्स के मुंह से खुदा का कलाम सुना जैसे खुदा ने भाई ब्रैनम से कहा 11 जून 1933 को कि उसका पैगाम वो जो कलाम का पैगाम है वो मसीह की दूसरी आमद का पेश रहा होगा और सारी दुनिया में उसकी मुनादी होगी खुदा उनका शुक्र हो जिसने हमारे लिए दुआ की जिसने अपने कलाम की मुनादी हम तक पहुंचाई और उस सब जो उस पर ईमान लाए मैं आपसे इल्तमास करता हूं भाइयों और बहनों के वो खुदा वो खुदा जो आसमान पर था क्या उसने निजात हिंदा की दुआ को सुना जो जमीन पर था क्या और जो राम जो सारी दुनिया में हमने सुनाया क्या आप उस पर ईमान लाए क्या आप उस बात को समझे कि खुदा ने उस निजात के मंसूबा में आपको शामिल किया है सिर्फ उसने इर्शाद आजम नहीं दिया कि जाओ और सारी दुनिया में मुनादी करो और उस निजात की खुशखबरी को सारी अकवाम में फैलाओ उसने हमारे लिए दुआ की उनके लिए जो उसके कलाम की मुनादी करते हैं और वो सब जो सुनते हैं उसके मुकदस और कीमती कलाम को सुनते हैं और उस पर ईमान लाते हैं आप सब आप तमाम अकवाम में पहले जुबान में तमाम तमाम लोग जो उस इलाही पैगाम पर ईमान लाते हैं मेहरबानी से आज उसको कबूल करें खुदा की तरफ से ये आपके लिए तोहफा है और ईमान से उसे कबूल करें और उसे कहें खुदावंद प्यारे खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तेरे खादमों के लिए उस कलाम के लिए जो वो हमारे पास लेकर आए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे बरकत दी है हमें बरकत दी है हमारे खुदावंद का शुक्र हो का स्तारवा बाब हम आगे पढ़ते हैं मुकाशवा उसका तेरवा बाब और उसकी आठवीं आए और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से जबा हुआ है उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे 
یہ یہاں پر مخالف مسیح کے بارے میں بات کی گئی ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑھاتا ہے جلال دیتا ہے اور سب اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن لیکن ان کے نام جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں صرف وہی اور وہ جن کے نام لکھے ہیں جو ب... وہ برہ جو بنائے عالم کے وقت سے زبا ہوا ہے وہ صرف نجات دہندہ پر یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں اسی کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے ہم کسی شخص پر نہیں ایمان رکھتے ہم صرف خدا واحد پر جو زندہ خدا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں جس نے اپنے آپ کو یسو مسیح میں ہم پر منکشف کیا ہے جس نے ہمیں مخلصی دی ہے جس نے ہمیں معافی دی ہے جس کا فضل ہم پر ہوا ہے اور مکمل نجات دی ہے جس نے جس نے اپنی مرضی کو ہم پر ظاہر کیا ہے ہم مخالف مسیح کی پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ایسے ہی ساری ابدیت میں رہے گا جیسے ہمارے ہمارے ہمارا خداون جو بنائے عالم کے وقت سے اس لیے مقرر ہوا کہ وہ بطور برہ زبا ہو اس لیے اسی طرح ہمیں بھی بنائے عالم سے بیشتر ہی اس بات کے لیے مقرر کیا گیا کہ ہم ایمان لائیں اور خداون کا اس کے لیے شکر ادا کرے افسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت اور پانچویں آیت چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیش تر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسو مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں آمین آمین او خدا ان کا شکر ہو زندہ خدا کا بار بار اس کے قیمتی اور مقدس کلام کے لیے بنائے عالم سے پیش تر چننے کے لیے کہ ہمیں پاک کرے حقیقی طور پر ہم اس مقدس کلام کے ساتھ سچے کلام کے ساتھ پاک صاف کیے جائیں یہی خدا کی مرضی ہے ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے نہ جیے ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا بلکہ کہ وہ الہی زندگی حقیقی طور پر ہمارے اندر ظاہر ہو جائے اور پھر ہمارے وسیلہ سے ہم نے اس کے بارے میں ابھی پڑھا ہے کہ ہم اس کے ہم اس کے لے پالک بیٹے بن چکے ہیں ہم نے ہم اس لیے مقرر ہوئے یسو مسیح کے وسیلہ سے تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں لیکن پھر اس مخلصی کے کام کی تکمیل کے ساتھ ہمیں ہم لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنے صرف یہ وعدہ نہیں کہ یہ ہوگا بلکہ یہ ہو چکا ہے یہ ایک الہی حقیقت ہے یہ ہو چکا ہے اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں اس زندہ امید میں اس جی اٹھنے کی قدرت کے ساتھ جو یسو مسیح کے وسیلہ سے ہوئی ان مردوں میں سے جی اٹھنے آئیے اس کا خلاصہ کریں 
जो कुछ आज हमने बयान किया है जो कुछ आज बयान किया गया है आइए खुदावंत की मर्जी में अपने आप को उसके अंदर हम फिट करें और खुदा के हर एक सुखन के साथ हम मेल खाएं और खामोशी से इन कलाम मुकदस को पढ़ें आज मैं इस पर जोर देना चाहता हूं जो कुछ हमारे खुदावन ने आज जो जो यहां पर दुआ पढ़ी गई है दुआ के साथ इस इस दुआ को पढ़ें जो योना के सतारवे बाब में है हर एक आयत पर गौर करें आप इसमें शामिल हैं आप इसमें शामिल हैं इस दुआ के अंदर और जो कुछ इसमें लिखा है जो कुछ हमारे खुदावन ने इसमें कहा है वो उन सब में पूरा होगा जो नजात याफ्ता है हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं और हम अपने खुदावंत की वापसी का इंतजार कर रहे हैं अपने निजात दहिंदा की वापसी का और हम जानते हैं कि वक्त के निशानात और बुलंद आवाज से वो चिल्ला रहे हैं और हर एक चीज में हम ये देख सकते हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और हवाला जात बहुत से हवाला जात यहाँ पर बयान किए जा सकते हैं जो कुछ हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है हमारे खुदावन ने कहा उसने कहा जब तुम इन बातों को होता हुआ देखोगे तो अपने सारा समान की तरफ उठाना क्योंकि तुम्हारी मखलसी नजदीक होगी भाइयों और बहनों आज का दिन वो दिन हो जो खुदावन ने हम सब के लिए बनाया है और हम उन बातों को ना भूलें जो खुदावन ने हमारे लिए की है और हम खुदावन का शुक्र अदा करें उसने अपना कलाम ही सिर्फ हमारे लिए नहीं छोड़ा है बल्कि उसकी दुआएं भी हमारे साथ हैं और हम ईमान के साथ बड़ी फरमबरदारी में उसके साथ चलते रहे और वो अपने वादे आप हम में पूरे करे हमारे वसीला से पूरे करे ओ खुदावन का शुक्र है हम हम बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुके हैं जब यीशु मसीह की वापसी होगी खुदावन आप सबको बरकत दे तमाम अकवाम में तमाम लोगों को तमाम जुबानों में That will happen. और खास सलाम ज्यूरिक से हम आप सबके भेजते हैं उन तमाम खादमों को जो कलाम की मुनादी कर रहे हैं मेहरबानी से कलाम मुकदस के अंदर रहे उन कादर मुतल खुदा की बरकतों के अंदर रहे जो कलाम को तर्क करता है खुदा को तर्क कर देता है और खुदा उसको तर्क कर देता है सिर्फ तब ही जब हम उसके कलाम के अंदर कायम रहते हैं तो फिर वो हमारे अंदर रहता है खुदावंद आपको बरकत दे कादरे मुतल खुदा आपको बरकतें दे यीशु के कदूस नाम में और आज आप आप, आप सब जहां कहीं भी आप हैं खड़े हो जाएं और खुदावंद का शुक्र अदा करें उसकी दुआ के लिए और उस मखलसी के मुकबल काम के लिए जो उसने हमारे लिए किया है हम इसके लिए खड़े होंगे आसमानी बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे कलाम के उस उस उन बातों के लिए 
तूने आज हमारे साथ बात की है हमारे साथ कलाम किया है उन सब को बरकत दे जिन्होंने सुना है सारी दुनिया में से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तो आज भी ला तब्दील है अपने लोगों को ज्यूरिक में बरकत दे ऑस्ट्रिया में बरकत दे जर्मनी में बरकत दे सारी दुनिया में बरकत दे हमने सच्चाई को सुना है दुनिया बनाए जाने से पहले तूने हमें बुलाया ताकि हम तुझ पर ईमान लाए तेरे कलाम को सुने और हम इंतजार कर रहे हैं तेरी आमद का तेरी वापसी का ये कलाम हमें तैयारी तैयार करे ताकि हम क्योंकि तू जल्द आ रहा है जितनों ने आज सुना है यीशु के कदूस नाम में आमीन